where a student can understand about the concept of plane, convex as well as concave mirror. Now in this situation it acts like a plane mirror. Now I am going to blow it. Now it is a convex mirror. Now you can observe it is a concave mirror. Now it is a concave mirror. So all the three mirrors can be shown here in one place. That is what we say three in one mirror. Lenses. No, no, this can this thing cannot be done with lenses. Uh, you have to you have to uh, yes, you can you can do it. But the shape should be maintained, the uh, proper shape. So for that you have to take mould, not this. Okay. So the next sir it is just sir. So this is a four in one demonstrator where a student can understand how the sound is going to propagate from one place to another place. So first of all, uh, let us assume that we are both are students and in between us air is there. So air contains particles and each uh, what we say spoke represents a particle. So when one particle is going to vibrate, sir, kunchu tight, that make all particles to vibrate, see. This is how sound is going to travel from one place to another place. And now if I am going to hit it hard, then we can find the stationary wave. See sir, how stationary wave is formed. Here you are going to find nodes and antinodes. Okay. Now hold it like that, sir. Like that only. No, like that only. This is a structure of DNA and this is structure of electromagnetic wave. So all the four can be shown here with the help of this. So now, especially for class 8 students, we can have this. It is the simplest thing. A Tupperware bottle and a balloon. That's it. Now we can make them understand how sound is propagated by the vibrations. So every student will enjoy the how the sound is going to propagate uh, through the vibrations, and it is how the horns are going to work. And we can also demonstrate the students that the length of the air column is going to decide the quality of sound. See, for example, this is let us assume it is 10 centimeters length. Now, if 10 centimeters is the length of the air column, then this is the quality of sound. Now, I am going to dip it into the water, then I am changing the length of the air column, either by increasing or decreasing. Now, look at the quality of sound. That means the quality of the sound depending upon the length of the air column can be demonstrated easily. Now, you can, you can see this. This is a well demonstration for movement of force that is uh, torque, how torque is going to produce the turning effect. Now let us assume that these two forces are acting in one direction that is unidirection, same direction. Then does it produce the turning effect or not? For example, if I have to open the bottle cap, can I open it like this? No, it's not. So I, even though I am applying two forces, I can't do that. Yes. So why I can't do that? It can be demonstrated easily by this. Now. It is not going to produce any turning effect. Now I will make it unlike vectors. That means like this. And now you can see how it is going to produce a turning effect. So turning effect require two forces, but those should opposite. be opposite, opposite. Unlike forces. The vectors should be opposite. So this can be demonstrated. Another one is uh, we can demonstrate about compressibility. Now you can see there is a balloon inside which is having some volume which is filled with air. Now look at the size of the balloon. Now, when I am compressing it, look at the size. Its size is going to decrease. Yes. Because I am increasing the pressure. Yes. So, when pressure increases, volume decreases. Decrease. It can be shown in inversely proportional manner also. Now, I am releasing the pressure. Now, look at the size. The size increases. Yes. So, that means uh, P1 V1 is equal to P2 V2. Our compressibility concept can be easily demonstrated. And now, you can clearly see there is nothing inside, but the balloon is still bulged. There is nothing inside, but still you are going to find the balloon is bulged. Now, immediately while entering into the class, we will go to the class in this manner. And we will ask the students why this balloon is like this. Many students will say water is there or something like that. So, we will ask them to verify. There is nothing inside. And we will ask the student to take a balloon and blow in front of us. And he has to create such a situation like this. Now, he has to open it like this. Then what will happen? Now, why the air has been removed in this situation and why the air is locked in this situation. So, this is how we are going to generate an idea among the student and then we will start demonstrating what is exactly happening here. Now, 
when I am closing it, you can clearly understand even though I am applying larger force, I can't able to blow it. We can't do that because the air which is here is not allowing us to bul bulge. Yes, yes. Now, if you are going to make it like this, the, no, who is making this like this? The atmospheric pressure. The pressure is going to push it down. That's why it is like this. When I am opening it, what is happening is the air is entering and air is pushing it upwards. That's why you can find this. Right. right. So the larger concept among atmospheric pressure will be cl clarified by the student. And this is a, a simple demonstrator to demonstrate P is equal to rho hg. So how pressure depending upon H depth. Here in this case it is depth. So uh, here in this case it is depth. So because whenever you are going to pour water, then you can clearly find that water is going to become faster here from this because H is what to say depth is more. Here it is having more depth and another concept is Mg is more here. Because more water is here then weight of the body is more here. That's why water will be poured from here. So the next one is this is the easiest demonstration to verify law of conservation of momentum. So that is the M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2. The total momentum before collision and after collision both are same. So it's a tough guess. Get it. Now you can see it. So kuch get so this can be demonstrated easily collision before and after will be remain same and the simplest experiment to demonstrate how energy is going to transform from one form to another form so this is a battery battery contains chemical energy now we are converting chemical energy into mechanical energy and chemical energy into sound energy chemical energy into light energy even if you are going now the nichrome wire has been removed if the nichrome wire is there then you can find it heat energy also then one form of energy into different forms can be easily demonstrated here i have done uh, all negative terminals are back side and all positive positive terminals are here they are in parallel sir uh, the major thing is uh, this experiment sir here there is a misconception among the students what is the misconception is many students are thinking if the bulbs are connected in series then uh, why they are not connected in series they are giving the answer as because one bulb is going to off all bulbs are not going to work so that is the secondary reason and this is almost less priority the more priority here is whenever the bulbs are connected in series the v is distributed sir. so total voltage is around 230 v is going to be divided by 3 here then each requires 230 but they are not getting 230 that's why you are going to find the dimness now when they are connected in parallel what is going to happen i is going to be changes and V remains constant. So 230V remains constant, which is required. And the AC panjaida and bed bulb can 230V also. Yes. I changes. So that is uh, the misconception among the students will be removed by this. So this is the first. Uh, so in so my textbook, lo, class 10th textbook, lo, a small problem, sir. Uh, let me explain that problem. We do all sorts experiments. Yes, sir. The problem is that this battery is not working. A magnetic compass is commented. This is the same thing. 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 This is it will set up a magnetic field around it. At a time, class mm -hmm. is yes. So rather than a uh, needle compass, the convenience of 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 the convenience the Now it is nothing but generators. Now the basic concept of generator is this. Alternating current. Ah, yes sir, exactly. So this is uh, what we say Faraday's law of electromagnetic induction. By this and Oyster's experiment, now you can see this one. 
సో బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక చిన్న చాక్ పీస్ లాంటిది కానీ ఏదైనా తీసుకొని ఇందులో వేసేద్దాం సార్ టు మేక్ ఇట్ కన్ఫర్మ్ దట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నో యూ కెన్ సీట్ సో బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇట్ ఫాల్డ్ ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాం సార్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాడికి చూపిద్దాం ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్రాక్టెడ్ ఇది అట్రాక్ట్ కాదు దీనికి ఓకేనా సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఫాల్ సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద డ్రాగ్ ఇప్పుడు ఇది మనకు పిల్లలకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది హియర్ ఇన్ దిస్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫారడేస్లా లెన్స్లా స్టెట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎడ్డీ కరెంట్ సో హౌ ద బ్లూ ట్రైన్స్ ఆర్ అప్లై బ్రేక్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అప్లైడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బై దిస్ కాన్సెప్ట్ ఉంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్డీ కరెంట్ కాన్సెప్ట్ సార్ సో ఇది ఇటు నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ ఇలా ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు లోపల ఇట్ ఈస్ ఫ్లక్స్ ఈస్ చేంజింగ్ సార్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది సార్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ వస్తుంది ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ వస్తే ఇండ్యూస్ కరెంట్ ఇందులో వస్తుంది సార్ ఇండ్యూస్ కరెంట్ సో ఇండ్యూస్ కరెంట్ వచ్చే చోట ఖచ్చితంగా దా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెట్ అప్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్ సో ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఇది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సార్ ఆ టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వల్ల డ్రాగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇది మనకు ఈజీగా పిల్లలు అర్థం చేసుకుంటారు సార్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఇది చూసారు ఆల్రెడీ హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వెల్ ఆఫ్ డెత్ సార్ అంటే సైంటిఫికల్ ఫోర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ వాడు బైక్ సర్కస్లో వాడు నడుపుతూ ఉంటాడు లేదా మనం ఇంట్లో డ్రైయర్ వాషింగ్ మిషన్ తలక డ్రైయర్ ఎలా పనిచేస్తుంది సో ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ అంటే ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ సార్ సో దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ లోపల మనం చాక్ పీస్ కానీ ఏదైనా తీసుకుంటాం సార్ ముందే చాక్ పీస్ తీసుకొని వేస్తాం ఫుల్ ఆర్పీఎంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఫుల్ ఆర్పీఎంలోకి వెళ్ళాక ఇలా తిప్పేస్తాం లేదా ఇట్ వోంట్ ఫాల్ ఇట్ వోంట్ కింద పడి అదే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై హీ వోంట్ ఫాల్ అది జస్ట్ సౌండ్ ప్రాపగేషనే బట్ మీకు ఎఫెక్ట్ మాత్రం జస్ట్ మందిరంలో గంట కొట్టిన ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సార్ జస్ట్ మనం ఎలా టెంపుల్లో బెల్ కొడతామో అదే ఎఫెక్ట్ స్పూన్ అండ్ థ్రెడ్ అంతకు మించి ఏం లేదు సార్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ పిల్లలకి మనం వాడినే తెచ్చుకోమని ఇంట్లో నుంచి ఒక స్పూన్ అలాగే థ్రెడ్ రెండు సో ఇలా చేసి ఇక్కడ పెట్టి ఇలా ఏదైనా వాళ్ళకి హిట్ చేయమని చెప్తాను ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు ట్రై చేయొచ్చు కావాలంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ అంతే ఇంకా సేమ్ మందిరంలో గంటలో కొడితే సార్ ఇది న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఎక్స్పెరిమెంట్ సార్ ఈజీగా చెప్పడానికి అంటే ఇది ప్లే వేలో పిల్లలకి ఈజీగా వెళ్తుంది సార్ సార్ ఇది ఈజియెస్ట్ వే టు డిమాన్స్ట్రేట్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా లైక్ దట్ ఇది ఈజీయెస్ట్ వే సార్ ఇది ఇది ఒకసారి చూ సార్ ఇది మనకి క్లాస్ ఎయిత్లో మేజర్ కాన్సెప్ట్ సార్ ఇది వాళ్ళకి మ్యాథమెటికలీ ఆల్సో వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ పీఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ పీఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై ఏ అనేది సార్ ఇది బెలూన్ ఇవి ఇవి ఇవన్నీ టూత్ పిక్స్ సార్ షార్ప్గా ఉంటాయి బట్ నేను ఎంత సేపు దీన్ని ప్రెస్ చేసినా ఇట్ వోంట్ బ్రేక్ ది బస్ట్ అవ్వదు మనకి అదే ఒకటి తీసుకుంటే బస్ట్ అయిపోతుంది సార్ ద రీజన్ ఈజ్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ హియర్ సో దట్స్ వై ప్రెజర్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అదే మీరు ఒకటి తీసుకుంటే ఏరియా ఈజ్ స్మాల్ అది అందుకే మీకు పీల్స్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ ద రీజన్ అవును సార్ పీఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై ఏ కదా సార్ ఏ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డినామినేటర్ ఏ ఇంక్రీజెస్ పీ డిక్రీజెస్ సార్ ఇది మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు సార్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సార్ దిస్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్ టు షో ద స్టూడెంట్స్ అబౌట్ హౌ ఎనర్జీ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ చూడండి సార్ నేను దీన్ని చదువుతాను దాన్ని ఏం ముట్టుకోవట్లేదు రెండు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే జస్ట్ షో ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్గా ఊగుతుంది సో వెయిట్ ఎక్కువ ఉండాలి ఒకటి ఈ థ్రెడ్ మంచిగా ఉండాలి కిందకి కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి లెంగ్త్ దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్ బట్ స్టిల్ ఇట్ వర్కింగ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ కెన్ బి సీన్ క్లియర్లీ ఇది డిమాన్స్ట్రేట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా అంటే లేదు ఈ క్లియర్ క్లియర్ కలర్ క్లియర్ కలర్ క్లియర్ కలర్ క్లియర్ ఈజీగా మూవ్ చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇక్కడ
We are not changing the mass. We are changing location. the location of the mass. The same, but position change. Now, if you feel it, ma'am, same. If you try again, easy. Light type of so same concept you can demonstrate by using uh, sticks like this. Ilanti sticks to kora you can demonstrate the same concept. Today, oka mere surprise apotar physics anta wonderful subject ante. Oka just oka one kg weight ni, one kg weight ni. Ikar patkun le apandi. Ikar patkun one kg weight ni le apandi. Aade one kg weight ni ikar patkun le apandi. Inka stick length pan chandi. That one kg weight is going to become thousand kg. Yes yes. Today, ni chayya ne viripotne le apandi. So the same mass. So it's all the magic of where you are going to applying force, a point. Yes. yes. Point means it depends. Depend on. Depend on. Axis of rotation is important. Axis of rotation is important. If you have a simple example, if you have a door handle, the door handle is very important. Simple. A door handle, if you have a pencil, if you have a pencil, a hinge is stuck. It's not a customer. 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 Now it's a convex mirror. It's a concave mirror. So all the three mirrors can be seen in one place. Okay.